Certaines natures mortes portent bien mal leur nom, tant une vie secrète semble parfois émaner des objets qui les composent. Une traduction plus sourcilleuse de l'expression hollandaise « still leven » aurait d'ailleurs donné « vie silencieuse », nettement plus sexy que « nature morte », vous en conviendrez. Denis Diderot, de son côté, préférait parler de « nature inanimée » dans les comptes rendus des salons artistiques de son temps. Les premiers exemples connus nous viennent des tombeaux égyptiens, les objets représentés étant sans doute nécessaires aux défunts pour accomplir un voyage des plus confortables dans l'au-delà. Après les Grecs et les Romains, chez lesquels il s'agissait d'abord d'une manière de trompe-l'œil, la nature morte s'absenta durant quelques siècles pour réapparaître en fanfare à la Renaissance en tant qu'art à part entière, notamment dans les sublimes marqueteries de Fra Giovanni pour l'abbaye Santa Maria de Monte Oliveto Maggiore ou encore dans celle de Baccio Pontelli pour le studiolo du palais du Cal d'Urbino. Pourtant, les premières natures mortes flamandes ne furent que partielles, c'est-à-dire qu'elles n'occupaient qu'une partie du tableau, sans toutefois être anecdotiques, comme on peut le vérifier avec le triptyque Portinari. Car c'est bien dans les Flandres que la nature morte accomplira sa mutation, devenant le sujet principal du tableau, tandis que sera relégué à l'arrière-plan une scène réduite au rang de faire valoir. Avant tout consacré à la nourriture, ces natures mortes qui influenceront l'Italie et l'Allemagne flattaient l'œil du spectateur autant que son ego, pour peu qu'il ait les moyens de poser sur sa table autant de victuailles. L'esprit de la réforme va mettre un terme à cet étalage un tantinet tapageur et faire évoluer le genre vers plus d'austérité et de discrétion dans ce qui sera joliment baptisé le festin monochrome. Et surtout, il va imposer un nouveau genre, la vanité, sorte de méditation croisée sur la fragilité des possessions humaines et sur la mort, qui connaîtra un énorme succès et fera la fortune de la guilde des peintres de Leyde. Dans le même temps ou presque, la composition florale va devenir une discipline à part entière à laquelle un Abraham mignon donnera ses lettres de noblesse avec un luxe de détails inouï. Davantage que les quelques peintres flamands vivant à Saint-Germain-des-Prés, ce sont les caravagesques locaux qui importeront en France le goût d'une nature morte que leur maître avait portée au plus haut. Adaptant au genre une lumière contrastée héritée du Caravage, ils lui ajoindront une dimension nouvelle, quasi métaphysique, une paix contemplative que l'on retrouvera plus tard chez Chardin, puis Morandi. Celles et ceux qui ont vu tous les matins du monde du cinéaste Alain Corneau comprendront ce que je veux dire, mais les autres aussi sans doute, car les années qui suivent ne seront plus celles de la réserve, mais celles de l'excès et de la magnificence du grand siècle. Une certaine grandiloquence semble même présider aux natures mortes d'un mot noyé qui n'en sont pas moins d'une intense séduction. Le baroque apportera ses propres exaltations lyriques et stylistiques qui répondaient pourtant à un besoin profond de respiritualisation de l'art, voyez Franz Snyders, qui glissait toujours un élément vivant dans ses toiles, ou encore Peter Bull, qui fit l'essentiel de sa carrière en France et eut de nombreux adeptes avec ses œuvres mêlant animaux morts et vivants, croqués sur le vif dans la ménagerie de Versailles. Lié à une famille de luthiers, l'italien Evaristo Baskenis va créer un genre de nature morte qui aura une belle descendance, l'assemblage savant d'instruments de musique, peints avec une minutie confondante. Chez l'espagnol Juan Sanchez Cotan, cette description minutieuse du réel s'était auparavant teintée de mysticisme, le peintre finissant d'ailleurs par se retirer à la chartreuse de Grenade. Rembrandt a peint plusieurs natures mortes, dont le fameux « bœuf écorché ». Je préfère vous montrer cette œuvre de jeunesse qui prouve que l'âge d'or de la nature morte se confond peu ou prou avec le siècle d'or hollandais.